Domenica 21 ottobre 2007 alla Galleria La Pergola Arte di Via della Pergola a Firenze si inaugura Giovane Arte Europea Continua, infatti è un proseguimento delle mostre ormai messe in cantiere da tempo da Lilli Broge e da Domenico Asmone, rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell'Associazione Culturale La Pergola Arte per valorizzare giovani artisti europei. Sono 22 gli artisti partecipanti a questa eh, mostra rigorosamente under 40 sotto i 40 anni e provengono non solo da tutta Italia ma anche da mh, paesi stranieri. Lili Brogi. Sì, dunque sono alla seconda edizione di questa giovane arte europea che continua. Continua molto bene direi perché in queste due... Mh, in questa serie di, di mostre abbiamo scoperto dei veri talenti, dei giovani talenti, molto sotto anche i 40 anni, che hanno qualcosa veramente di buono da dire. Perciò io e i miei collaboratori, anche aiutata dai critici d'arte, pensiamo di valorizzare ulteriormente la, il loro genio pittorico, perché qui si tratta di, di veramente di opere abbastanza complesse e geniali. Perciò molto presto vi diremo cosa intenderemo fare. E è una soddisfazione perché lavorare con i già arrivati è facile, lavorare con quelli che hanno qualcosa da dire e non sappiamo ancora cosa è difficile, però è molto più interessante. Una mostra selettiva perché voi avete invitato degli artisti selezionandoli fra centinaia di proposte che vi sono giunte da ogni parte d'Europa Sì, più di 200 proposte e non è facile selezionare, devo dire il, gli artisti perché molti, non dico tutti, ma molti hanno veramente qualcosa di, di interessante e di personale come si può vedere anche da questa mostra molto molto interessante c'è pittura, c'è scultura fotografia, arte digitale quindi eh, diciamo che riguarda un po' tutto il panorama mh, artistico degli, dei, dei giovani di oggi diciamo. ecco, anche in questa occasione come nelle precedenti mostre la galleria ha pubblicato un catalogo con la riproduzione delle 22 opere in mostra e con una breve nota biografica di ciascuno degli artisti partecipanti vogliamo ricordare prima di lasciare Domenico Asmone anche i prossimi impegni della galleria sì i prossimi impegni è due rassegne paesaggi metropolitani che si svolgerà dall'11 al 18 novembre e la rassegna di Natale che sarà un po' una festa di fine anno per quanto riguarda l'attività la, dell'associazione dall'8 al 22 dicembre chi fosse interessato a partecipare ancora c'è qualche posto disponibile può inviare un'email alla nostra email che è info chiocciolalapergolaarte.it Fra tanti giovanissimi artisti un meno giovane critico d'arte per Francesco Listri ma giovanissimo di spirito perché queste mostre ti portano indietro negli anni e una vetrina importante per i critici perché consente di scoprire quelli che saranno i grandi maestri del domani. Sì, io credo che sia un merito straordinario per una piccola galleria, sebbene gloriosa, forse come dire, influenzata dalla solennità della pluricentenaria eh, pergola qui a pochi passi, a eh, richiamare, censire, fare un sottile inventario delle arti giovani in Europa. E noterei anche un'altra cosa che poi credo la telecamera accoglierà, Uh, per abitudine, per lavoro, visito tante mostre, molto difficile trovare un pubblico così folto e tutto giovanile come c'è qui stasera, che è la riprova di una curiosità, se non di un interesse verso questi artisti. Artisti, tu hai detto, meno che quarantenni, colti in tutta Italia, vedo un'opera là al muro che mi si dice viene dalle Canarie addirittura e, e 
cosa conta? Qui conta il censimento, non conta solo come dire, l'altezza dei risultati, però eh, questo censimento è significativo, cioè cosa si coglie? Beh, si coglie che permane un particolare modo di figurativo, un figurativo che a tratti si rifà addirittura alla, alle invenzioni felici del fumetto, a volte si rifà alla decorazione, eh, ma questo figurativo è come dire, non direi soppiantato, ma perlomeno insidiato invece da una tendenza decorativa informale. In tutti un grande scoppio di colore. Sembra quasi che forse le cuore a neutralità del computer su cui siamo abituati a stare o il grigiore delle metropoli inviti i giovani artisti a un'esplosione cromatica perché qui stasera la galleria sembra addirittura piccola per accogliere uh, come dire, gli urti se non i gridi di colori quasi tutti primari con poco senso del chiaroscuro ma con elevata volontà di sommuovere l'osservatore di dare alla percezione una particolarissima emozione l'ultima nota è che la varietà degli stili e delle proposte è molto larga questo è bene in una società ahimè globalizzata e quindi portata all'uniformità qui invece c'è molta varietà io inviterei tutti i fiorentini che amano l'arte a fare una capatina qui per vedere anche cosa succede fuori casa dopo aver naturalmente ringraziato sia Asmone sia l'amica Lilli per la loro così sagace capacità di insistere in una ricerca Benissimo, anch'io mi associo all'invito del professor Pier Francesco Listri, invito rivolto ai nostri telespettatori di venire a visitare dal 21 al 28 ottobre 2007 Giovane Arte Europea. La rassegna, come detto più volte nel corso delle interviste, vede esposte le opere di 22 artisti. Vi leggo i loro nomi, sono Alfonso Auriemma, Sara Bernocchi, Alessia Bianchi, Luca Di Castri, Fabrizio Fontana, Ido Friedman. Laura Balla, Tiziana Longo, Michele Misiano Lastraioli, Jacopo Misiano Lastraioli, Alessandra Mogorovic, Dario Molinaro, Naomi Rachel Muired, Lorenzo Noccioli, Nadia Perrotta, Angela Policastro, Elettra Porfiri, Vittoria Rubin, Elena Sanz, Margherita Simonetti, Alessandra Sorge, Diego Soriano. E se posso aggiungere una parola, le signore battono assolutamente i maschietti Consueta appendice ai nostri servizi dalla Galleria La Pergola con il duo Lilli Brogi e Eva Komorowski. Sì, noi facciamo sempre gli appelli al pubblico di incontri con l'arte perché sappiamo quanto è sensibile. E ci sarà il 19 gennaio prossimo eh, il concorso di poesia. Mi raccomando, numerosi i poeti li voglio qui. E la performance sarà alla Casa di Risparmio in via Folco Portinari. Arrivederci. E prima però abbiamo anche agenda di, dei artisti. Volevo ripetere che questo anno abbiamo, oltre agenda dei artisti pittori e scultori, agenda dei poeti e fotografi. Eh, aspettiamo sempre ehm, le loro prenotazioni eh, perché l'agenda deve uscire per Natale, no, prima della nostra manifestazione dei poeti.